Hello student. In the last part we had learned the paragraph and we had come to the end of that. The last paragraph we are going to see here. Alright, provided you give me twice as much if you are wrong. तो समर्थवान मन तो ठीक है जर प्रोवाइडर मीन्स जर तर आटी वर यू गिव मी टॉइस टॉइस मीन्स दुप्पट एज मच इफ यू आर रॉन्ग जर तू चुकी तर तुला मी जे देते है तैयार दुप्पट तुम्हारा दयाच से ट्रेन जर तो अनोखी मानस मनाला The pact was accepted. Pact means agreement. Karar. Pact. Karar was accepted. Accept means swikar. To karar swikar la gila. After a little further argument. Further means pude. Argument means wad. Thoda sa ankhin wad ghalun. To karar jwaya to swikar la gila. Manjaj jar yogyati maiti jyotishan dhuli nai. Tar समोरच्या माणसाला आठ आण्याच्या दुप्पट रक्कम द्यायची अशा प्रकारचा करार स्वीकारला गेला द ॲस्ट्रॉलॉजर शेंट अप प्रेयर टू हेवन ॲट द अदर लिट अ चिरूट द ॲस्ट्रॉलॉजर शेंट अप प्रेयर म्हणजेच ज्योतिषाने प्रार्थना म्हणायला सुरुवात केली टू हेवन म्हणजे स्वर्ग म्हणजे देव देवाला प्रार्थना म्हणायला सुरुवात केली ॲज द आदर लिट अ चिरूट आणि त्याच वेळेस समर्थाच्या माणूस होता दुसरा माणूस लिट लाईटचा पद काय लिट पेटवणे चिरूट आणि त्याच वेळेस त्याने चिरूट पेटवलं चिरूट मीन्स शिगार किंवा विडीश शिगारेट त्याप्रमाणे हे धूम्रपान करण्याचं एक साधन त्याला चिरूट म्हणलं जातं ते चिरूट दट ॲज द आदर लिट अ चिरूट आणि त्याच वेळेस दुसऱ्या माणसाने काय केलं त्याचं चिरूट किंवा शिगार जे आहे ते पेटवलं याचाच अर्थ एका बाजूला ज्योतिषी प्रार्थना देवाकडं पाहत करत होता त्याच वेळेस इकडे याने समोर काय केलं होतं त्याचं चिरूट पेटवलं होतं द ॲस्ट्रॉलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मॅच लाईट ग्लिम्स ग्लिम्स मीन्स दर्शन किंवा झलक आणि क्वाट ग्लिम्स म्हणजे झलक दिसणे किंवा दर्शन होणे आणि त्याच वेळेस लगेच काय झालं तर त्या ज्योतिषाला त्या समोरच्या माणसाच्या चेहऱ्याची झलक दिसली किंवा त्याचा चेहऱ्याचं दर्शन झालं बाय द मॅच लाईट म्हणजे काळेपेटीचा जो प्रकाश पडला होता चिरूट पेटवताना त्याच्यामुळं त्या समोरच्या माणसाच्या चेहऱ्याचं दर्शन ज्योतिषाला झालं होतं देअर वॉज अ पॉज ॲज कार्स हुटड ऑन द रोड आणि मग त्याचा परिणाम काय झाला पाच ज्योतिषावर देवराचा पॉज म्हणजे ज्योतिष आता थबकला होता कारण समोरच्या माणसाचा चेहरा त्याला दिसला होता आणि त्यानंतर तो थबकला होता पण थबकला तरी बा आजूबाजूचं वातावरण काय होतं ॲज द कार्स हुटड ऑन द रोड हुट मीन्स हॉर्न वाजवणे म्हणजे जेव्हा गाड्यांचा हॉर्नचा आवाज येत होता रस्त्यावरच्या जुटका ड्रायव्हर्स जुटका मीन्स हॉर्स ड्रिव्हन कार्ट म्हणजेच गा घोड्यांच्या सायाने चालवली जाणारी गाडी याला बग्गी म्हणलं जातं आणि जुटका ड्रायव्हर्स मीन्स बग्गी आले स्वर शुअरचा बद काय स्वर शुअर मीन्स हायू देणे दुसरा अर्थ शिव्या देणे असाही होतो ॲज देअर हॉर्शेज म्हणजेच त्यांच्या घोड्यांवर घोड्यांना ते हळी देत होते याचाच अर्थ घोडे जास्त जोरा पाळव म्हणून तशा प्रकारचा मोठपणाने आवाज करणं तशा प्रकारचा हळी जुटका ट्रॅव्हर्स बग्गी वाढले तेही देत होते अँड द बबल बॅबल ऑफ द क्राऊड बॅबल बॅबल मीन्स गोंगाट किंवा बरबर ऑफ क्राऊड म्हणजे गर्दीचे गोंगाटही तिथं होता हे तीन गोष्टी गाड्यांचे हॉर्न वाजत होते बग्गी आले त्यांच्या घोड्यांना हळी देत होते आणि गर्दीचं तशा प्रकारचं गोंगाट होता या सगळ्या गोष्टीमुळं काय झालं होतं एजिटेटेड 
द शेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क एजिटेट एजिटेट मीन्स कासावीच करने सतावने हैरान करने त्या आवाजाने काय केलं होतं द शेमी डार्कनेस शेमी डार्कनेस म्हणजे अर्धवट अंधार द अंधव अर्धवट अंधार जो संध्याकाळच्या वेळेस पडला होता तर ऑफ द पार्क त्या पार्कच्या अर्धवट अंधाराला ह्या आवाजांनी कासावीच केलं होतं म्हणजे पार्कचा अंधार श शांत असेल परंतु त्याला ह्या गाड्यांचा आवाज किंवा बग्गीवाल्यांचा आवाज किंवा लोकांच्या गोंगाटाचा आवाज या सगळ्यांनी गर्दीच्या गोंगाटाचा आवाज या सगळ्यांनी काय केलं होतं त्या आवाजाला कासावीच केलं होतं किंवा त्या अर्धवट अंधाराला कासावीच केलं होतं किंवा तशा प्रकारे हैराण करून सोडलं होतं म्हणजेच एका बाजूला शांतता पसरली होती तो ज्योशी ज्यो ज्योतिषी जो आहे तो थबकला होता आणि त्याच वेळेस इकडं गाड्यांचा आवाज येत होता बग्गीवाले त्यांच्या घोड्यांना हायुद्ध येत होते आणि त्याचबरोबर लोकांचा गर्दीचा गोंगाट जो आहे तो चालू होता या सगळ्या आवाजांचा परिणाम त्या अर्धवट अंधारावर काय होता तर अर्धवट अंधार जो आहे तो हैराण झाला होता किंवा कासावीत झाला होता द अदर शेट डाऊन समोरचा माणूस जो आहे तो खाली बसला हा कसा खाली बसला पहा सकिंग सक मीन्स झुरके मारणे ही चिरूट म्हणजे त्याच्या चिरूट जे होतं विडी शिकारात प्रमाण येते चिरूट तो काय करत होता त्याचे झुरके मारत होता अँड पफिंग आउट पप आउट म्हणजे भपकारा सोडणे आणि बाहेर धूर सोडणे या अर्थाने पफिंग आउट आणि त्याचबरोबर बाहेर धूर सोडत होता म्हणजे तो झुरका ओढ ओढत आणि भपकारा सोडत तो माणूस खाली बसला होता आणखीन कसा खाली बसला शॅट डेअर रूथलेसली रूथलेसली मीन्स धसमुसाळेपणाने किंवा निष्ठूरपणे धसमुसाळेपणाने किंवा निष्ठूरपणे आणि त्याचबरोबर तो झुरका ओढत आणि धूर बाहेर सोडत याचाच अर्थ भपकारा सोडत तो माणूस धसमुसाळेपणाने खाली बसला होता द अदर शॅट डाऊन सकिंग हिथ चिरूट पफिंग आउट शॅट डेअर डेअर रूथलेसली द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल आणि जेव्हा तो माणूस असा धसमुसाळेपणाने खाली बसला त्याच्यासमोर बसला त्यावेळेस ज्योतिषाची अवस्था काय होती द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट व्हेरी अनकम्फर्टेबल फील अनकम्फर्टेबल म्हणजे अस्वस्थ होणे फिलचा भूतकाळ फेल्ट तो ज्योतिषी खूप अस्वस्थ झाला आणि तो काय म्हणतो पहा हिअर टेक युअर आना बॅक हे घे तुझा हा आना जो आहे ना तुम्ही घेतला तो परत घे मागे घे आय एम नॉट युज टू सच चॅलेंजेस टू बी युज टू मीन्स सवय असणे मला अशा आव्हानांची सवय नाही हे तुझे पैसे मागे घे मला अशा आव्हानांची सवय नाही इट इज लेट फॉर मी टू डे आज खूप उशीर झाला आहे मला लवकर घर जायचं आहे मला अशा आव्हानांची सवय नाही तुझे आना जो आहे तो परत घे ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप बंडल अप म्हणजे आवरावर करणे आणि त्याने त्याची आवरावर करायची तयारी सुरू केली याचाच अर्थ आवरायला सुरुवात केली द अदर हेल्ड हिज रिस्ट आणि त्याच्या वेळेस समोरच्या माणसाने काय केलं होतं हेल्ड होल्ड सबत काय हेल्ड होल्ड मीन्स धरणे रिस्ट मीन्स मनगट त्या समोरच्या माणसाने त्याचं मनगट धरलं अँड शेड आण म्हणाला मनगट धरला धरला आण म्हणाला काय म्हणाला पहा यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाऊ याच्यातून तू आता बाहेर पडू शकत नाही यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग ड्रॅग मीन्स खेचणे ओढणे तू मला इथं ओढलंच व्हाईल आय वॉज पासिंग म्हणजे मी इथून जवळून चाललो होतो मी जात असताना जवळून जात असताना तू मला ओढलंच आता तू याच्यातून बाहेर पडू शकत नाहीस यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाव यू ड्रॅग मी इन व्हाईल आय वॉज पासिंग द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवहर्ड शिवहर्ड मीन्स थरकाप थर थरथर कापते किंवा थरथर कापू लागणे तो ज्योतिषी थरथर कापू लागला इन हिज ग्रीप ग्रीप मीन्स पकड घट्टाची पकड त्याची होती त्या हाताच्या पकडी मळ 
तो ज्योतिषी जो आहे त्या त्याच्या पकडीमध्ये त्याच्या तावडीमध्ये थरथर कापू लागला अँड हिज वाईज शुक अँड बिकेम फेंट शेखचा बुद्ध काय शुक शेख मीन्स थ कंप पावणे आणि त्याचा आवाजसुद्धा कंप पावला अँड बिकेम फेंट फेंट म्हणजे क्षीण किंवा अस्पष्ट आणि त्याचा आवाजसुद्धा अस्पष्ट झाला त्याचा आवाज कंप पाळू लागला आणि अस्पष्ट झाला द ॲस्ट्रॉनॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप अँड हिज वॉईज शुक अँड बिकेम फेंट तो काय म्हणतो पहा लिव मी टोड आज मला जाऊ दे लिव मी तोडे आज मला सोड आज मला जाऊ दे आय विल स्पीक टू यू टुमारो मी तुला उद्या याच्याबद्दल बोललेल मी उद्या बोललेल तुझ्याशी आज मला जाऊ दे आज मला सोड दुसरा माणूस काय करतो द अदर थ्रस्ट इज पाम इन हिज फेश थ्रस्ट मीन्स पुढे करणे घुसवणे म्हणजे त्याचा अर्थ पाम पाम मीन्स तळहात त्या समोरच्या माणसाने काय केलं आहे त्याचा तळहात याच्या चेहऱ्यासमोर पुढे धरला किंवा पुढे घुसवला पुढे केला अनशेड आणि म्हणून आला चॅलेंज इज चॅलेंज आव्हान म्हणजे आव्हान असतं तो म्हणतो हात पुढं केला आणि त्याच्या चेहऱ्यासमोर धरला आणि म्हणतो आव्हान म्हणजे आव्हान असतं चॅलेंज इज चॅलेंज गो ऑन सुरू कर म्हणजे जे काही सांगायचे आहे भविष्य ते सांग सुरू कर अशा प्रकारे तो समोरचा माणूस म्हणतो द ॲस्ट्रॉनॉजर प्रोशिडर विथ इज थ्रोट ड्राईंग अप थ्रोट मीन्स घसा ड्राय अप म्हणजे कोरडा पडणं म्हणजे त्या ज्योतिषाचा घसा जो आहे तो कोरडा पडला होता त्या कोरडा पडलेल्या घशाच्या तशा अवस्थेतसुद्धा त्याने त्याचे बोलणे किंवा सांगणे पुढे चालू केले प्रोशिड मीन्स पुढे चालू करणे पुढे सांगणे देअर इज अ वुमन आता ज्योतिषी काय म्हणतो त्याचं भविष्य सांगायचं म्हणून एक स्त्री तुझ्या आयुष्यामध्ये आहे असं सांगायला त्याने सुरुवात केली तर हा काय म्हणतो स्टॉप थांब शेड द अदर दुसरा म्हणतो हे सांगू नको स्टॉप आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट हे मला सर्व काही नको आहे हे नको आहे हे सगळं नको ते एक स्त्री वगैरे हे नको आहे मला शाल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च आर नॉट मी एक प्रश्न विचारतो त्याचं उत्तर ते शाल आय सक्सीड सक्सीड मीन्स यशस्वी होणे प्रेझेंट मीन्स सध्याच्या सर्च मीन्स शोध मी सध्या जो काही शोध घेतो आहे त्याच्यामध्ये मी यशस्वी होईल की नाही हे मला सांग आन्सर दिस अँड गो याचं उत्तर दे आणि मन जा म्हणजे मी जे काही शोध घेतो आहे त्या ते त्याच्यामध्ये मला यश मिळेल की नाही हे सांग याचं उत्तर दे अँड मग जा अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो नाहीतर मी तुला जाऊ देणार नाही अदरवाईज मीन्स नाही तर आय विल नॉट लेट यू गो लेट मीन्स करू देणे लेट यू गो म्हणजे जाऊ देणे नॉट लेट यू गो म्हणजे तुला जाऊ देणार नाही टिल टिल मीन्स पर्यंत यू डिस्कॉर्ज ऑल युअर क्वाइन्स डिस्कॉर्ज मीन्स नारवला जाणे परत देऊन टाकणं जोपर्यंत नारवला नाविला जाणे तू तुझे नाणे सर्व नाणे मला परत देऊन टाकत नाहीस तोपर्यंत मी तुला जाऊ देणार नाही नाईलाज म्हणून सर्व नाणे तू मला देत नाही तोपर्यंत मी तुला जाऊ देणार नाही तुला हे प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल हे उत्तर दे आणि मग जा तो समोरचा म्हणणारा आता ज्योतिषी काय करतो द ॲस्ट्रॉनॉजर मटर अ फ्यू इन्कॅन्टेशन्स टू मटर मीन्स पुटपुटणे इन्कॅन्टेशन्स जादुई मंत्र म्हणजे त्या ज्योतिषाने त्याचे काही जादुई मंत्र फुटफुटले अँड रिप्लाईड आणि नंतर तो त्यानं उत्तर दिलं ऑल राईट ठीक आहे आय विल स्पीक मी बोललेल मी बोलतो मी बोललेल म्हणजे याच्याबद्दल बोलले बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी इफ व्हॉट आय शे इज कन्व्हिन्शिंग परंतु तू मला एक रुपया दिशील का जर मी जे काही सांगतो इज कन्व्हिन्शिंग कन्व्हिन्शिंग म्हणजे खात्री पटवणारे किंवा पटणारे म्हणजे मी जे काही सांगतो ते पटणारे असेल किंवा खात्री पटवणारे असेल तर तू मला एक रुपया देशील का असं तो म्हणतो ज्योतिषी म्हणतो ठीक आहे मी बोलतो परंतु जर मी खा 
मी जे सांगतो आहे ते पट पटणार आहे असेल तुला तर तू मला एक रुपया देशील का ऑल राईट आय विल स्पीक बट वील यू गिव्ह मी अ रुपये इफ यू शे इज कन्व्हि इफ व्हॉट आय शे इज कन्व्हिन्शिंग आणि मग समर्थ अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माय माऊथ आणि मग लगेच ज्योतिषी पुढे काय म्हणतो अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माऊथ नाही तर मी माझं तोंड उघडणार नाही अँड यू मे डू व्हॉट यू लाईक आणि तुला जे करायचं ते कर म्हणजे ज्योतिषाने आता एक रुपयाची मागणी केली होती आणि एक रुपयामध्ये तो त्याला पटणारी गोष्ट सांगणार होता नाहीतर एक रुपया त्या नाही तयार नसेल तर तो बोलणार नव्हता त्याचं तोंड उघडणार नव्हता आणि तो म्हणतो की यू मे डू व्हॉट यू लाईक तुला जे करायचं ते आवडेल ते कर मी माझं तोंड उघडणार नाही आय विल नॉट ओपन माय माऊथ मग पुढे काय झालं पाय आफ्टर अ गुड डील ऑफ हॅगलिंग गुड डील म्हणजे बऱ्याच बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात हॅगलिंग हॅगलिंग मीन्स बार्गेनिंग सौदेबाजी किंवा घासागीज बऱ्याच प्रमाणात घासागीज केल्यानंतर द ऑर्दर ॲग्रीड तो समोरचा माणूस जो आहे तो तयार झाला ज्योतिषाचं म्हणणं त्याने मान्य केलं की ठीक आहे एक रुपया मी तुला देईल द ॲस्ट्रॉलॉजर शेड मग तो ज्योतिष म्हणाला यू वी आर लेट फॉर डेड आम आय राईट टू लिव्ह फॉर डेड म्हणजे मरणासन्न अवस्थेत सोडणं मरायला सोडून जाणे मरणासन्न अवस्थेत सोडणं यू वी आर लेट फॉर डेड म्हणजे तुला मरणा मरणासन्न अवस्थेत सोडलं होतं ॲम आय राईट माझं बरोबर आहे ना आणि तो समोरचा म्हणतो आ हा हां टेल मी मोर आता मला आणखीन पुढं सांग आ टेल मी मोर हां आणखीन पुढं सांग मग हा म्हणतो परत ज्योतिषी म्हणतो अ नाईफ हॅज पास थ्रू युअर यू वन्स नाईफ मीन्स चाकू एकदा तुझ्यामधून म्हणजे तुझ्या शरीरामधून एकदा चा शरीरामध्ये एकदा चाकू कुपरसला गेला होता अ नाईफ हॅज पास थ्रू युअर यू वन्स तुझ्या शरीरात एकदा चाकू खुपसला गेला होता शेर द ॲस्ट्रॉलॉजर ज्योतिषी म्हणणारा आणि मग समोरचा काय म्हणतो गुड फेलो गुड फेलो फेलो म्हणजे माणूस याचा अर्थ भला माणूस चांगला माणूस भले बहादर असं तो म्हणतो गुड फेलो ही बेड ही चेस्ट टू शो द स्कार आणि मग त्याला माणसाने काय केलं समोरच्या बेअर्ड बेअर्ड मीन्स उघडी उघडे करणे बेअर्ड उघडी केली चेस्ट चेस्ट मीन्स छाती टू शो द स्कार स्कार मीन्स जखमेचे खून किंवा उरण जखमेचे खून किंवा उरण जे आहे ते दाखवण्यासाठी त्याने त्याची छाती उघडी केली आणि तो म्हणतो गुड फेलो चांगला बरोबर आहे तुझं म्हणजे भला माणूस भले बहादर वॉट वेल्स मग आणखीन काय पुढे आणि मग त्यावेळेस हा म्हणतो आणि देन यू वेअर पुश इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड आणि त्याच वेळेस पुश मी ढकल नाही त्याच वेळेस तू ढकलला गेला तुला ढकललं गेलं होतं कुठं तर विहिरीमध्ये इन द वेल वेल इन टू अ वेल मीन्स विहिरीमध्ये ढकललं गेलं होतं नियर बाय मीन्स जवळपास इन द फील्ड म्हणजेच शेताच्या जवळपास असणाऱ्या त्या विहिरीमध्ये तुला ढकललं गेलं होतं यू वी आर लेट फॉर डेड तुला मरणासन्न अवस्थेत सोडलं गेलं होतं याचाच अर्थ मरण्यासाठी सोडलं गेलं होतं मग तो काय म्हणतो समोरता आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स टू पीप इन टू द वेल आय शुड हॅव बीन डेड म्हणजे मी खरंच मृत्यू पावला असतो माझा मृत्यू झाला असता मी मेला असतो इफ सम पासर बाय पासर बाय म्हणजे वाटसरू जवळून जाणारा माणूस वाटसरू हॅड नॉट चान्स टू पीप पीप मीन्स डोकावणे इन टू द वेल त्या विहिरीमध्ये डोकावण्यासाठी जर एखादा वाटसरू आणला नसता तो वाटसरू जो होता तो आणला नसता एक वाटसरू आणला नसता तर काय झालं असतं मी नक्कीच मिळलो असतो आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम पासर बाय हॅड नॉट चान्स टू पीप इन टू द वेल योगायोगाने एक वाटसरू त्या विहिरीत डोकावला नसता तर मी नक्कीच मिळलो असतो एस्लेम द आदर एस्लेम मीन्स उद्गार नाही तो दुसरा माणूस उद्गारला 
आणि ओवर हेल्म बाय अंथुझियाजम ओवर हेल्म म्हणजेच तो तशा प्रकारे भावनावश व्हायला होता अंथुझियाजम उत्साहाने तो उत्साहाने भाराव भारावून जाऊन किंवा उत्साहाने भावनावश होऊन तो माणूस म्हणाला की जर एखादा तो तो एक माणूस वाट सरू जर त्या विहीरमध्ये डोकावला नसता तर मी आत्तापर्यंत मिळलेलो असतो अशा प्रकारे त्याने भावनावश होऊन त्याने उद्गा तो माणूस उद्गारला व्हेन शॅ आय गेट ॲट हिम ही आर्स आणि मग तो पुढं म्हणतो तो माणूस पुन्हा विचारतो व्हेन शॅल आय गेट ॲट हिम म्हणजे मी त्याच्यापर्यंत कधी पोहोचेल याचा अर्थ मला मी त्या माणसाच्या शोधामध्ये आहे मी त्याच्यापर्यंत कधी पोहोचेल याचा अर्थ मी त्याचा बदला कधी येईल क्ले ही आर्स त्याने विचारले क्लेन्चिंग हिज फिस्ट क्लेन्च मीन्स आवळणं आहे आणि फिस्ट मीन्स मुठी त्याच्या हाताची मूड जी आहे ते आवळत तो म्हटला की मी त्या माणसापर्यंत कधी पोहोचेल व्हेन शॅल आय गेट ॲट हिम ही आर्स क्लेन्चिंग हिज फिस्ट मग त्यावेळेस ज्योतिषी काय उत्तर देतो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड पुढच्या जगात याचा अर्थ पुढच्या जन्मात या जन्मात तू त्याला भेटू शकणार नाही किंवा त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही आन्सर द ॲस्ट्रॉलॉजर पुढच्या जन्मात ज्योतिषानं उत्तर दिलं ही डाईड फोर मंथ्स अॅगो इन अ फार ऑफ टाऊन फार ऑफ म्हणजे दूरवरच्या तो माणूस म्हणजे ज्याच्या शोधामध्ये तो समोरचा माणूस आहे तो माणूस चार महिन्यापूर्वीच एका दूरवरच्या गावात वारला किंवा मेरला तो मृत्यू पावला यू विल नेव्हर शी एनी मोअर ऑफ हिम आता तू त्याला कधीही भेटू शकणार नाहीच कारण तो चार महिन्यापूर्वी दूरवरच्या गावात मर मरून गेला त्याला तू कधीही भेटू शकणार नाही यू विल नेव्हर शी यू विल नेव्हर शी एनी मोअर ऑफ हिम द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग इट ग्रोन मीन्स हळळणे हिअर मीन्स ऐकणे हे ऐकल्यावर तो समोरचा माणूस हळळला का तो माणूस मरून गेला चार महिन्यापूर्वी आणि मी त्याला कधीही भेटणार नाही हे पाहून तो हळळला द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग इट द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड मग ज्योतिषी पुढं सांगत राहिला काय सांगत राहिला पहा गुरु नायक ज्योतिषी म्हणतो गुरु नायक आणि असं गुरु नायक म्हणल्यानंतर समोरचा काय करतो यू नो माय नेम माझं नाव सुद्धा तुला माहीत आहे द अंदर शेड तो दुसरा माणूस म्हणाला टेकन अभ्याक टू बी टेकन अभ्याक आश्चर्यचकित होऊ नये तो समोरचा आश्चर्यचकित होऊ म्हणाला तुला माझं नाव सुद्धा माहीत आहे आणि मग हा म्हणतो ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्ज गुरु नायक म्हणजे जशा मला दुसऱ्या गोष्टी सर्व गोष्टी माहीत आहेत गुरु नायक तसं तुझं नावसुद्धा मला माहीत आहे ॲज आय नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक गुरु नायक मला ज्याच्या दुसऱ्या गोष्टी माहीत आहे तसं तुझं नावसुद्धा माहीत आहे लिसन केअरफुली टू व्हॉट आय हॅव टू शे आता मी जे काही तुला सांगतो आहे ते काळजीपूर्वक ऐक लिसन केअरफुली केअरफुली मीन्स काळजीपूर्वक ए टू व्हॉट आय हॅव टू शे मी काय सांगतो ते काळजीपूर्वक आहेत युअर व्हिलेज इज टू डेज जर्नी डू नॉर्थ धिस टाऊन ऑफ धिस टाऊन म्हणजे या गावापासून तुझं गाव जे आहे खेडेगाव जे आहे ते दोन दिवसाच्या प्रवासाच्या अंतरावर आहे पूर उत्तरेला नॉर्थ मीन्स उत्तर उत्तर दिशेला दोन दिवसाच्या प्रवासावर प्रवास करून गेल्यावर तुझं गाव येतं एवढ्या अंतरावर ते गाव आहे दोन दिवसाच्या प्रवासाचं तुझं गाव आहे उत्तर दिशेला तुझं गाव आहे टेक द नेक्स्ट ट्रेन म्हणजे पुढची ट्रेन पकड अँड बी गॉन अन निघून जा म्हणजे तुझं गाव इथून दोन दिवसाच्या प्रवास करून गेल्यानंतर आहे उत्तरेकडे तुझे आता लगेच पुढची ट्रेन पकड आणि निघून जा बी गॉन टेक द नेक्स्ट ट्रेन अँड बी गॉन आय शी वन सागे वन सागेन म्हणजे मी पाहतो मला दिसत आहे की वन सागेन पुन्हा येतात ग्रेट डेंजर टू युअर लाईफ तुझा जीवाला फार धोका आहे पुन्हा एकदा धोका आहे इफ यू गो होम गो फ्रॉम होम 
जर तू घर बाहर पड़लास तो तुझा जीवाला धोका है पुनः एकदा धोका है अस मैं संगत ज्योतिषान संगित ही टूक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश मग ज्योतिषान का ऐसा पिंच पिंच मीन्स चिमूट सैक्रेड ऐश सैक्रेड मीन्स पवित्र ऐश मीन्स राख पवित्र राखे की चिमूट अभी तैसमोर काड़ली ती काड़ी एंड हेल्ड इट टू हिम अंती ती तैसमोर धरली तेने ती चिमूट काड़ी अंतर धरली तो काय मन तो रब इट ऑन युअर फोर हेड रब मीन्स रब का अर्थ खर घासने वगैरह लवने आसा हो तो परंतु इतना रब मीन्स फासने रब इट ऑन युअर फोर हेड मजे हि राग जी है ती तुझा कपाला फास एन गो होम एन घरी जा नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन दक्षिण दिशेक पुनः कभी ही प्रवास करू नकोस एंड यू वील लिव टू बी हंड्रेड टू बी अ हंड्रेड एंड यू वील लिव टू बी अ हंड्रेड एंड तू शंबर वर्ष जगशील के आता पुनः दक्षिण दिशेक पुनः कभी यू नको हि राग जी है ती राग तुझा कपा लाओ घरी जा पुनः दक्षिण दिशेक यू नकोस यू वील लिव टू बी हंड्रेड तू शंबर वर्ष जगशील सो दिशी द अनादर पार्ट ऑफ द वीडियो वी हैव शीन यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल सो वी शैल शी द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू शी द वीडियो बाय देन See you again. Bye.